Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4 Babnya yang kedua yaitu teladan mulia asma'ul husna Adapun submateri akan kita bahas adalah 5 asma'ul husna dan artinya Nah tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Pencet tombol like kemudian share channel guru cerdas Supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua Oke, masih dengan Ahmad dan Fatimah Kata Fatimah, Asma'ul Husna artinya nama-nama baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu SWT Nah Allah memiliki 99 nama baik Nah ini yang kita sebut sebagai Asma'ul Husna Asma artinya nama Husna artinya baik Nah Asma'ul Husna ini ada 99 nama Di antaranya adalah Ada Al-Malik Al-Ajiz Al-Quddus As-Salam Dan kemudian Al-Mu'min Nah apa saja ya pengertiannya ya Oke kita bahas satu persatu Yang pertama adalah Al-Malik Nah, Al-Malik ini berarti bahwa Allah adalah Maha Raja. Jadi Malik itu artinya Raja. Allah lah penguasa atas semua makhluknya. Nah, betul ya. Jadi Allah berkuasa atas semua makhluknya. Allah yang berhak mengatur semua makhluknya. Dan Allah yang mampu mengatur semua makhluknya. Kemudian Allah juga yang memutuskan apa yang terjadi kepada makhluknya. Karena Allah adalah Maha Raja. Allah yang berkuasa atas segala hal Nah kemudian Al-Ajiz Nah apa ya arti Al-Ajiz Nah jadi Al-Ajiz Ini artinya Allah Maha Perkasa Nah ini adalah Nama yang mencerminkan Kemuliaan dan kebesaran Zat Allah Allah memiliki kemuliaan Tidak ada yang lebih Mulia dari Allah Karena Allah Al-Ajiz Allah yang Maha Perkasa Kemudian Allah yang memiliki kekuatan, kekuatan Allah tidak terbatas, semuanya lemah di hadapan Allah, karena Allah adalah Al-Ajiz. Kemudian ada Al-Qudus, nah, Al-Qudus ini artinya adalah Allah Maha Suci, bahwa Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Manusia memiliki banyak kekurangan, tetapi Allah tidak memiliki kekurangan. Allah terhindarkan atau suci dari segala macam kekurangan Allah adalah yang maha sempurna Tidak memiliki kekurangan Dan Allah juga bebas dari kekurangan Nah kemudian Ada as-salam Nah as-salam ini artinya adalah Allah adalah yang maha sejahtera Dan maha menyelamatkan Nah, Allah lah yang memberikan keselamatan kepada kita. Maka setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada kita. Kemudian Allah juga yang memberikan kedamaian. Segala persoalan yang kita hadapi di dunia ini sebetulnya mudah untuk Allah. Karena itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Kita memohon bimbingan kepada Allah supaya Allah memberikan kedamaian bagi kita. Nah, selanjutnya adalah al-mu'min. Nah, apa ya al-mu'min ya? Nah, al-mu'min ini berarti adalah Allah maha memelihara keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberikan rasa aman pada seluruh makhluknya. Allah adalah yang mengayomi semua makhluknya. Allah yang memberikan segala hal kepada makhluknya sehingga kita merasa aman. Merasa aman karena tidak kelaparan, merasa aman karena mampu berpakaian, merasa aman karena memiliki hunian. Nah, Allah lah yang mengayomi kita karena Allah adalah al-mu'min. Kemudian Allah juga yang melindungi kita, melindungi kita dari kejahatan, melindungi kita dari musibah. Karena itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah karena Allah adalah al-mu'min. Nah, Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. 
Terima kasih karena sudah mau menyimak ya. Assalamualaikum.